Hej, velkommen til den her mini-forelæsning om det frie internet og hvad det betyder for Danmark. I Danmark har vi et højt uddannelsesniveau, og vi burde have nemt som samfund at forholde os til ny viden, nye paradigmer og ny teknologi, og så omstille os. Også vores økonomi, måde det hele kører på, i takt med at nye og mere effektive modeller og løsninger bliver mulige. Men det ser ikke ud til, at det der tilfælde, at det er det, der sker. Vores samfund stagnerer. Der er ikke så mange, der vil snakke om det her, som gerne vil sige det åbent, men det er noget, vi alle sammen kan mærke. Vi har haft det så godt de sidste 50-60 år, to og en halv generation. Helt siden 2. verdenskrigs afslutning har der generelt været optimisme, opsving og optur. I 90'erne og 0'erne slog vi over i noget nær rendyrket forbrugsfest som samfund. Men siden 2008 har det været som om, der er kommet lidt ekstra sand ind i velfærdsmaskineriet. Det kører ikke længere helt så let for os. Og vi ser en masse nye problemer og meget bekymrende trends i statistikkerne. Vi har en forventning om, at der vil komme nogen og forklare tingenes tilstand for os og fortælle os, hvad vi skal gøre. Men verden er altså blevet så kompleks efterhånden. Der er så mange faktorer, der spiller ind, at det kan ikke længere lade sig gøre. Tro det eller ej, vi er nødt til selv at finde ud af det. Hvis du er en af dem, som kan navigere i informationsstrømmen, som føler dig hjemme på internettet, som kan forholde dig kritisk til internationale materialer og globalt orienteret viden, så er der brug for det. Der er nemlig opstået en uheldig trend i de store danske medier, både af aviser og radio og tv. Tendensen er at fokus på underholdning, skandaler og uengagerende rapportering. Der er næsten ingen mennesker i den såkaldte nyhedsorienterede mediestrøm, som maner til fordybelse, omtanke, engagement og ansvar. Hvorfor ikke? Har vores samfund ikke længere brug for de her værdier? Selvfølgelig har vi det. Og der er også mange herhjemme, som er begyndt at forsøge at leve op til kraven til vores tid og til vores generation. Men de gør det uden rollemodeller, i hvert fald inden for de tablerede medier. Derfor er der særlig brug for dig, hvis du er en af dem, som kan og tør tænke på fremtiden. Snak med folk om den. Gør dem nysgerrige på de ting, du synes er spændende og glæder dig til. Del dine kilder med dem. Lys lidt op i dit lokale. Vær en trendsetter. Tænk med på fremtidens løsninger og vis eksempler på dem. Start en blog eller en YouTube-kanal. Skriv, tal din frustration ud, så du kan begynde at bygge et netværk af konstruktive fælder omkring dig. Soul United er et eksperiment med at dokumentere sådan en proces. Vi arbejder på at vise folk, hvordan man via gratis online materiale, via internettet, kan opnå en mediebevidsthed og let og billigt dokumentere det arbejde, man laver. Alle trends viser os, at internettet og brugerdrevne, brugerproducerede elektroniske medier kun bliver vigtigere og vigtigere for hvert år i går. Vi mener, at mennesker, som har brugt tid og energi på at sætte sig ind i emner, som er vigtige for samfundet, forskning, politik, filosofi, vi har et ansvar for at dele vores viden, for at formulere den og få den ud på det danske vidensmarked. Vores langsigtede mål, det er at kunne leve og generere overskud via vores vidensdeling og vores netværk. Vi har formuleret de socialt ansvarlige forretningsprincipper, som vi mener på gælde i fremtiden, og vi er i fuld gang med at realisere dem. Hvis vi kunne kræve åbenhed og gennemskuelighed af vores ledere, så er vi nødt til at vise, at vi selv kan leve op til det ideal. Og hvis vi gerne vil leve i et samfund af engagerede og velinformerede og velfungerende medborgere, så er vi nødt til selv at kunne blive det. Der er ikke andre, som kan gøre det for os. Hvis du mener, at vi stadig her i Danmark har det godt nok, og vi gerne vil fortsætte nogle timer som om, intet var hent eller netop nu hænder, så er tiden for det ved at rende ud. Om du kan lide det eller ej, at Danmark er truet af, at vi har accepteret fortællingen om, at vi kan tage hende for givet og overlade hende til andre. Selvom i 2011 så en generel stigning i samfundsengagement og frivilligt arbejde, så er det kun starten på den forandringsproces, vi er nødt til at gennemgå. Det er kun starten på det bidrag, vi er nødt til at yde til vores samfund. Hvis du er ung, 
så pris dig lykkelig. Du lever i den mest spændende tid, som verden har kendt inden for vores civilisations historiefortælling. Dit liv bliver nærmest med garanti eventyrligt spændende, men du kan ikke tage noget for givet. Du er nødt til selv at finde og samle den viden, du har brug for på dit eventyr. Du er nødt til selv at samle dit fellowship, det netværk, der skal hjælpe dig på rejsen. Den gruppe, som du kan hjælpe til at nå mod, de er derude. Og verden bliver, som I kan skabe den sammen. Hvis I gerne vil vide mere om, hvordan man konstruktivt uddanner sig selv via gratis online materiale, eller om fremtidens netværkskultur og nye organisationsmodeller, så tjek www.sovenite.dk, hjemmeside og YouTube-kanal. Fair warning. Det tager lidt længere end 5 minutter at lære. Kontakt os, hvis I gerne vil have, at vi kommer og holder et oplæg for jer. Hvis jeres organisation er baseret på frivilligt arbejde, første gang vi kommer gratis. Tak fordi I kiggede med. Let's get future ready.